Mes salutations, chers internautes. Puisque le coutume veut qu'on se commence à se présenter, alors je me nomme Abdoulaye Sall, plus connu sous le nom de Sall. Vu le programme qui est assez large, souvent les élèves de terminale ont des difficultés sur une leçon qui porte les similitudes planes directes. C'est le but de notre vidéo aujourd'hui. On va essayer au moins de décortiquer les choses nécessaires pour vous. Top Et c'est parti Maintenant, la similitude directe plane est souvent notée S, D, P. On le symbolise comme ça. Voici comment on le symbolise. Et premièrement, ce que l'élève doit retenir, c'est quoi C'est d'abord la définition. On appelle similitude toute écriture s'écrivant sous la forme Z' égale A Z plus B. A Z plus B. Maintenant, ce qui varie ici, c'est quoi Ce sont les réels A et B. A et B sont des complexes. Encore A et B sont des complexes. Donc, premièrement, pour ne pas mêler les pinceaux, on va attaquer directement l'essentiel du cours. Première condition. Une similitude peut être transformée. Une similitude peut être une translation. Une similitude peut être une homothésie. Une similitude peut être une rotation, mais aussi une similitude peut être une similitude. On va essayer maintenant de voir quand est-ce qu'une similitude est une translation, quand est-ce qu'une similitude est une homothésie, et quand est-ce qu'une similitude est une rotation, et quand est-ce qu'une similitude est transformée en similitude. Premièrement, je dis si, condition, si A prend la valeur 1, j'ai bien dit si A prend la valeur 1, et, et B différent de 0, peu importe la valeur qu'a prise B, en tout cas, il est différent de 0. Parce que 0 est une valeur. Cause pour laquelle maintenant je dis B est différent de 0. Une autre valeur, toute valeur sauf 0. Donc si A égale 1 et B est différent de 0, alors, alors on dit que la SDP est une translation. Est une trans, est une translation. Est une translation. La SDP est une translation de vecteur, de vecteur directeur, de vecteur directeur U d'affixe quoi D'affixe B. De vecteur directeur U d'affixe B. Alors, autre chose c'est quoi Maintenant, cette fois-ci, si A est différent de 1, cette fois-ci, c'est-à-dire A prend toute valeur sauf 1, mais aussi sauf 0. A est différent de 1 a est différent de 0. A prend toutes les autres valeurs sauf 1 et 0. Et B lui, et B, soit B égale 0, soit B est différent de 0. En tout cas, ce qu'on peut retenir ici, c'est quoi C'est lorsque A est différent de 1 ou bien A est différent de 0. Donc le B, ça importe peu. Donc si A est différent de 0 et différent de 1, alors la SDP est une homothésie. Ce qu'on appelle homo, homo tessi. La SDP est une homo tessi. Et maintenant, quelle est l'écriture complexe d'une homo tessi? Des fois aussi, on vous demande de donner l'écriture complexe d'une homo tessi. Et l'écriture complexe d'une homo tessi, c'est quoi? C'est Z prime, H, homo tessi, je le symbolise H. Homo tessi, c'est Z prime égal à quoi? Égal à KZ. KZ plus quoi? Oméga. Facteur de 1 moins K. Maintenant, Z, c'est une variable. Ça ne change pas. Comme X, comme Y. Le, jeu que joue, le rôle que joue X, le rôle que joue Y est joué par Z. Maintenant, K, c'est quoi K, ici, est appelé le rapport. K est appelé le rapport. Maintenant, oméga, c'est quoi Oméga, ici, c'est le centre. C'est le centre. Toujours K, ce K-là est équivalent à ce K-là. Donc, si K, par exemple, égale 1, là, on aura 1. Si K égale 2, là, on aura 2. Si K égale 3, là, on aura 3, etc., etc., etc. C'est so, ouais. Donc, les éléments caractéristiques d'une homothésie, c'est le centre et maintenant le rapport. Les éléments caractéristiques d'une homothésie, c'est le centre, sont les centres et le rapport. Donc, on va essayer aussi de voir quoi On va essayer de voir quand est-ce qu'une SDP est transformée en rotation. Maintenant, Là, on va essayer d'effacer un peu. 
et maintenant voir les deux autres partis, quand est-ce qu'une SDP est transformée en, en rotation. Donc je dis, cette fois-ci, si A, ce réel A, toujours voici une SDP, on a vu que ça peut être une translation lorsque A égale 1 et B est différent de 0. On a vu que cette application peut être une homothésie si A est différent de 0 et si A est différent de 1. Maintenant, ici, cette fois-ci, si A appartient à l'ensemble C, il ne faut pas oublier, l'ensemble C c'est quoi C'est l'ensemble des nombres complexes. L'ensemble des nombres complexes. Privé de quoi Privé de R. Maintenant, si je dis privé de R, c'est-à-dire... Bon, je vais essayer d'expliquer ici un peu pour faciliter votre degré de compréhension. A appartient à C privé de R. Par exemple, qu'est-ce qu'un complexe Révision un peu sur les nombres complexes. Qu'est-ce qu'un complexe Un complexe est toute écriture s'écrivant sous la forme Z égale A plus IB. Donc le A est la partie réelle du nombre complexe, le B est le réel imaginaire. Voici ce qu'on disait. Donc de ce fait, si B égale 0, si par exemple on a Z égale A plus IB, si B égale 0, que devient maintenant le complexe quand Z égale A Maintenant, si Z égale A, on dit que maintenant Z appartient à la partie ré, à la partie réelle. Z égale 4 est un nombre complexe. Z égale 5 est un nombre complexe. Est-ce que vous voyez Donc, cause pour laquelle ici, si on dit A appartient à C privé de R, ça signifie que maintenant A toujours sera accompagné par I. Le réel imaginaire, il faut que A soit accompagné par I. Donc, ça A là, il faut que ça soit 1 moins I. Ou bien ça a égal à moins 2i, ou bien ça a égal à i, ou bien ça a égal à 7i. En tout cas, la a aura i, le réel imaginaire. i est appelé ici un nombre ima, imaginaire. Donc, cause pour laquelle j'ai dit a appartient à c privé de r. A ne peut pas prendre les valeurs 2. Hein, mes amis 2, non. 3, non. 4, non. 5, non. Parce que ces nombres-là appartient à r. Vous comprenez ce que je veux dire Cause pour laquelle j'ai bien précisé, A appartient à C privé de R. A ne peut pas prendre ni la valeur 0, A ne prend ni la valeur 1, ni la valeur 1 de racine 2, etc. A sera accompagné encore une fois, toujours et chaque jour par I. Donc, si A appartient à C privé de R étoile, alors on dit quoi Alors, on dit que Z, euh, cette SDP-là, SDP, est une rotation. C'est ça qu'on appelle rotation est une rotation rotation ouais est une rotation souvent on le symbolise grand r ou bien petit r on la note comme ça grand r ou petit r grand r 2 points z de prime égal à z de plus b ou bien petit r 2 points z de prime égal à z de plus b donc quel est aussi ce que l'élève doit retenir c'est quoi quelle est l'écriture complexe d'une rotation les éléments caractéristiques d'une rotation sont quoi les éléments caractéristiques d'une rotation sont le rapport K, le centre oméga est maintenant un angle que, que j'appelle ou bien que je note θ. C'est bon Donc l'écriture complexe d'une rotation, c'est quoi Écriture complexe d'une rotation. Écriture complexe. Maintenant, l'écriture complexe d'une rotation. L'écriture complexe d'une rotation, c'est quoi C'est R2. Z de prime égale quoi Égale à exponentielle de i theta z plus oméga facteur de 1 moins exponentielle de i theta. Maintenant, je vais essayer de expliquer un peu maintenant cette écriture là. C'est comme si que maintenant on prend la a. Je suppose, je suppose que a égale i. Maintenant, que devient z Par exemple, je peux dire z de prime égale i z moins 2 plus 4 i. Le b importe peu. Je regarde seulement le a. On regarde seulement là. Donc, est-ce que ici là appartient à l'ensemble C Oui, parce que il y a un i qui est dedans là-dessus. Cause pour laquelle maintenant ici a appartient à C et donc quoi Le module de a égal à 1. Donc, on peut dire que z de prime est une rota est une rotation. Donc ici, on prend maintenant la forme quoi L'écriture exponentielle de i. Maintenant, l'écriture exponentielle de i, l'argument de i, c'est pi sur 2. Il ne faut pas oublier. L'argument de i, c'est pi sur 2. Donc, l'écriture euh, complexe euh, de pi sur 2, c'est quoi C'est exponentielle de i, pi sur 2. Donc, c'est comme si on a pris le a, on a, on a donné maintenant euh, son écriture comme complexe. Donc, ici, θ, c'est un angle. Les caractéristiques, θ est un angle ici. 
Le Z est une variable, toujours on accompagne, Z ne fait qu'accompagner. Maintenant, ce oméga là est le centre. Et ici, le centre. Et maintenant, le θ qui est là, même chose que le θ qui est là. Donc, θ aussi, je note ça, est un angle. Un angle ou bien argu, argument aussi. C'est bon Donc, voici l'écriture complexe d'une rotation. En résumé d'une rotation, une SDP est transformée en rotation lorsque le réel A appartient à C, lorsque le réel A appartient à C et que le module de A est différent, est égal à 1. Et que le module de A est égal à 1. Donc, si A appartient à C privé de R et module de A égal à 1, alors cette application-là, ou bien cette similitude directe plane est appelée une rota, une rotation. Maintenant, remarque. Remarque, si A appartient à C et que le module est différent de 1, si le module est différent de 1, le module d'A, si le module d'A est différent de 1, alors cette fois-ci, la STP sera une simulu, une similitude. Donc voici comment résumer la première partie de cette leçon-là. Donc on va essayer d'attaquer la deuxième partie de la leçon en faisant maintenant des exemples précis et réels. Allons-y.